ഗ്വാളിയൂർ കോട്ടയ്ക്കകത്തെ മാൻസിംഗ് കൊട്ടാരത്തിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊട്ടാരത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഡാൻസിംഗ് കോട്ടിയാടാണിത് അതിമനോഹരമായ ഒരു നിർമ്മിതി പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗ്വാളിയൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന രജപുത്ര രാജാവ് മാൻസിംഗ് തോമർ പണിയിച്ചതാണ് ഇത് തേൻ നിറമുള്ള സാൻസ്റ്റോണിൽ സൂക്ഷ്മവും സുന്ദരവുമായ കൊത്തുപണികളോടെ നിർമ്മിച്ച കൊട്ടാരഭാഗങ്ങൾ ഹൈന്ദവ വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിൽ പണിത കൊട്ടാരം രാജഭരണകാലത്ത് ഇതിലും എത്രയോ മനോഹരമായിരുന്നിരിക്കണം നീലയും മഞ്ഞയും നിറമുള്ള ടൈലുകൾ കൊണ്ട് നടത്തിയ അലങ്കാരങ്ങളും മറ്റും അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിനു ശേഷവും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് നൃത്ത പരിപാടികളും മറ്റും അരങ്ങേറിയിരുന്ന നടുമുറ്റമാണ് ഇത് അത് ആസ്വദിക്കാൻ രാജാവും അതിഥികളും മട്ടുപ്പാവിൽ നിരന്നിരുന്നിരുന്നു കോട്ടിയാടിന് സമീപം വലിയൊരു അറയുണ്ട് രാജാവിന്റെ ഒരു ഉറക്കറയായിരുന്നു ഇത് അതിന്റെ ജാലകത്തിലൂടെ താഴ്വാരത്തെ നഗരം കാണാം രാജാവിന് നിരവധി ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ഭാര്യയ്ക്കും അന്തപ്പുരത്തിൽ പ്രത്യേകം മുറികളുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ബഹുഭാര്യാത്വം സാധാരണ കാര്യമായിരുന്നല്ലോ പല രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ഉറപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ആ രാജ്യത്തെ ഒരു രാജകുമാരിയെ വധുവായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാവും ആ വിവാഹത്തിലൂടെ സാമന്ത രാജ്യങ്ങൾ മഹാരാജാവിനോടുള്ള വിധേയത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നതും അക്കാരണം കൊണ്ടാണ് കോട്ടിയാടിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വേറൊരു ബെഡ്റൂമുണ്ട് ഇതും രാജാവിന്റെ ഉപയോഗത്തിനുള്ളതായിരുന്നു ചുമരിൽ പലയിടത്തും ചെറിയ പൊത്തുകൾ കാണാം രാജാ മാൻസിംഗിന്റെ കാലത്ത് സ്വർണവും രത്നങ്ങളും കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായിരുന്നു കൊട്ടാര ചുമരുകൾ കോട്ട കീഴടക്കിയ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ ഇബ്രാഹിം ലോധിയുടെ സൈനികരും പിന്നീടെത്തിയ മുഗളന്മാരും അതെല്ലാം ഇളക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു ശേഷിച്ച അമൂല്യ വസ്തുക്കൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരും കവർന്നെടുത്തു കൊട്ടാരത്തിലെ പ്രധാന കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി തോമർ രജപുത്ര വംശത്തിൽപ്പെട്ട രാജാ മാൻസിംഗിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞതോടെ മാൻസിംഗ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ സുവർണ കാലവും അസ്തമിച്ചിരുന്നു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധവും സുന്ദരവുമായ ഗ്വാളിയോർ പിടിച്ചടക്കാൻ ആദ്യം പടനീക്കം നടത്തിയത് മുഗളന്മാർക്ക് മുൻപ് ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന മുസ്ലിം രാജവംശമായ ലോധി വംശമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഡൽഹി സുൽത്താൻ സിക്കന്ദർ ലോധി ഗ്വാളിയോർ കോട്ട പിടിക്കാൻ നടത്തിയ പടനീക്കത്തെ രജപുത്ര സൈന്യം പരാജയപ്പെടുത്തി കീഴടക്കാനാവാത്ത കോട്ട എന്ന വിശേഷണം ഗ്വാളിയോർ കോട്ടയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് അക്കാലത്താണ് രാജാവ് ആനപ്പുറത്ത് കടന്നു വന്നിരുന്ന എലിഫന്റ് ഗേറ്റാണിത് അതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ മലഞ്ചെരുവിലേക്ക് അതിബൃഹത്തായ കൊട്ടാരത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നിർമ്മാണ വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെ തെളിവ് കൂടിയാവുന്നു വലിയ കെട്ടിറുപ്പും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പലതവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും സിക്കന്ദർ ലോധിയുടെ സൈന്യത്തിന് ഇത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പുറത്തിറങ്ങി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ കാഴ്ച ഇതിലൂടെയാണ് രാജാവും പരിവാരങ്ങളും അകത്തേക്ക് കയറിപ്പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നൊരാൾക്ക് കുനിഞ്ഞു കയറാവുന്ന ഒരു വാതിലേ ഉള്ളൂ ഈ പാതയിലൂടെയാണ് രാജാവ് ആനപ്പുറത്തേറി താഴ്വാരത്തു നിന്നും വന്നിരുന്നത് കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ് വഴിയുടെ അരികിലൂടെ താൽക്കാലിക ആവശ്യത്തിനുള്ള പടിക്കെട്ടുകളുമുണ്ട് ചുരംപാത പോലെ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ് താഴെ കാണുന്ന സമതലത്തിൽ വരെ നീണ്ടുകിടക്കുകയാണ് രാജപാത അതുവഴി കൊട്ടാരത്തിനടുത്തേക്ക് നടന്ന് കയറി വരാമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയത് ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂർ നടന്നാലേ താഴ്വാരത്തു നിന്നും ഇവിടെ എത്തൂ എന്നതിനാൽ സമയം ലാഭിക്കാനായി കാറിൽ വരികയായിരുന്നു മലമുകളിൽ വലിയൊരു പ്രദേശമാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് മാൻസിംഗ് പാലസ് ഈ ഒരു കൊട്ടാരം മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ളത് അങ്ങേയറ്റത്ത് കാണുന്നതുൾപ്പെടെ വേറെയും കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട് പല രാജവംശങ്ങളുടെ കാലത്ത് പണിതതാണ് അത് തന്ത്രപരമായ ഒരു പ്രദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷം മുൻപ് മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കോട്ടയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് പല രാജവംശങ്ങൾ വന്നു അഞ്ച് ആറ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഹൂണന്മാരും ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗുർജാര പ്രതിഹാര വംശവും തുടങ്ങി 
അനേകം ഭരണക്കാർ അവരെല്ലാം ഇവിടുത്തെ കോട്ടയെ വിപുലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു താഴെയുള്ള നഗരഭാഗം പൂർണ്ണമായും കാണാവുന്ന വിധമാണ് മഹാരാജ മാൻസിംഗ് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചത് മാൻസിംഗിനെ തോൽപ്പിക്കാനാവാതെ പിന്മാറിയ ഡൽഹി സുൽത്താൻ സിക്കന്ദർ ലോധിയുടെ പുത്രൻ ഇബ്രാഹിം ലോധി പത്തു വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് പടകൂട്ടിയെത്തി എന്നാൽ ആ സൈന്യത്തിന് രജപുത്രരുടെ പ്രതിരോധം തകർത്ത് കോട്ടയ്ക്കകത്ത് പ്രവേശിക്കാനായില്ല തുടർന്ന് ലോധിയുടെ സൈന്യം കോട്ടയെ ചുറ്റുപാടു നിന്നും ഉപരോധിച്ചു ഉപരോധം തുടരുന്നതിനിടെ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ കിടന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറിൽ മഹാരാജ മാൻസിംഗ് മരിച്ചു കൊട്ടാരത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നും നടന്ന് ഞാൻ അസീഖമ്പ പൗലിന് സമീപമെത്തി എൺപത് തൂണുകളുള്ള മുൻപ് ശിവക്ഷേത്രമായിരുന്ന കെട്ടിടം ഔറംഗസീബ് പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇതൊരു ജയിലാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇതാണ് അസീഖമ്പ പൗലിയന്റെ പ്രവേശന കവാടം അതിലൂടെ അകത്തേക്കു കയറി മഹാരാജ മാൻസിംഗിന്റെ കാലത്താണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് അസീഖമ്പ ബവോലി എന്നാണ് ഇതിന്റെ പൂർണ്ണനാമം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിൽ വെറും അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ പടിക്കണറാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കാഴ്ച അതിനു സമീപമാണ് നിരവധി തൂണുകളോടു കൂടിയ ഈ മണ്ഡപം മാൻസിംഗിന്റെ കാലത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ശിവക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നു മുഗുളന്മാർ ഗ്വാളിയോർ ഫോർട്ട് പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അവർ ആ ക്ഷേത്രം തകർത്തു കളഞ്ഞെന്നാണ് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് എന്നാൽ മുഗുളന്മാർ ക്ഷേത്രം ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലിയിൽ മാറ്റിപ്പണിതിരുന്നു എന്നൊരു വാദവുമുണ്ട് മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ജഹാംഗീർ തന്റെ മേധാവിത്വം അംഗീകരിക്കാത്ത അൻപത്തിരണ്ട് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ പിടികൂടി ഇവിടെ എത്തിച്ചിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഇവിടം ഒരു തടവറയായി മാറി ആ രാജാക്കന്മാരെയും സിഖ് ഗുരു ഹർഗോവിന്ദ് സിംഗിനെയും ഇവിടെ വെച്ച് ഭീകരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു എന്നും ചരിത്രം രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളായാണ് അസീഖമ്പ കോംപ്ലക്സിന്റെ നിർമ്മാണം നടന്നത് ഡൽഹി സുൽത്താൻ ആയിരുന്ന സിക്കന്ദർ ലോധി ഗ്വാളിയോർ കീഴടക്കാനെത്തിയ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിലായിരുന്നു ഒന്നാം ഘട്ടം അക്കാലത്ത് പൗലിൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വലിയൊരു പടിക്കിണറാണ് നിർമ്മിച്ചത് ഇതാണ് കിണർ വലിയ വ്യാസമുള്ള ഉർലൻ തൂണുകളുടെ വരാന്തയോടു കൂടിയ ഒരു പടിക്കിണർ അനേകം ആളുകൾ ചേർന്ന് അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ വാതിലുകളും താഴേക്ക് പടവുകളുമെല്ലാമുണ്ട് വളരെ അടിയന്തരമായി ഇത്തരമൊരു കിണർ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ കാരണമുണ്ടായിരുന്നു ഗ്വാളിയൂർ പിടിക്കാൻ ഡൽഹി സുൽത്താൻ സിക്കന്ദർ ലോധി പടകൂട്ടി എത്തുന്നതായി രാജ മാൻസിംഗ് അറിഞ്ഞു കോട്ട പിടിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ ലോധിയുടെ സൈന്യം താഴ്വാരത്തിൽ ഉപരോധം തീർക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു പ്രധാന യുദ്ധതന്ത്രമായിരുന്നു മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും നീളുന്ന ഉപരോധം അങ്ങനെ ദീർഘമായ ഒരു ഉപരോധമുണ്ടായാൽ കോട്ടയിൽ ജലക്ഷാമമുണ്ടാവരുത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കിണർ നിർമ്മിച്ചത് ബൃഹത്തായൊരു നിർമ്മിതി തന്നെയാണിത് സിക്കന്ദർ ലോധിയുടെ ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞ ശേഷം മഹാരാജ മാൻസിംഗ് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് പല നിർമ്മിതികളും ഉണ്ടാക്കി രാജ്ഞിമാരുടെ സ്നാനഗേഹങ്ങൾ വരെ അതിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ശിവക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് ഇടതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ പടവുകളിലൂടെയാണ് കിണറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുൻപത്തെ ഒരു അത്ഭുത നിർമ്മിതി തന്നെയായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ തിരികെ അസീഖമ്പ പൗലിനിലേക്ക് കയറി ചെന്നു സെക്യൂരിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നേരെ മുന്നിലൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകാമെന്ന് കരുതിയാണ് ചെന്നതെങ്കിലും അതുവഴി കടത്തിവിട്ടില്ല വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങണം കൂറ്റൻ ശിലാപാളികൾ വിരിച്ച നിലം വലിയ ഉയരമില്ലാത്ത കൽത്തൂണുകളിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പൗലിയൻ ഗ്വാളിയൂറിലെ മലമുകളിലുള്ള കോട്ടയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടതു മാത്രമല്ല എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ചരിത്രം സ്പന്ദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരിടമാണിത് ഇത്തരത്തിൽ എത്രയെത്ര നഗരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് പക്ഷേ അതിൽ പലതിനെയും വൃത്തിയായി സംരക്ഷിക്കാനോ ലോക നിലവാരത്തിൽ നിലനിർത്താനോ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അത് ഭരണാധികാരികളുടെ മാത്രം കുഴപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ജനങ്ങൾക്കും അത്തരമൊരു ബോധം കുറവാണ് രമേശ്ജിയുടെ കാറിൽ കയറി യാത്ര തുടരുമ്പോഴും എന്റെ ചിന്ത അതേക്കുറിച്ചായിരുന്നു ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളിലേക്കെത്തുന്ന ഇന്ത്യക്കാരും അതിനടുത്ത് കച്ചവടങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടും വിവിധ ജോലികൾ ചെയ്തും ജീവിക്കുന്നവരും അവിടം വൃത്തിയായി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതേയില്ല അക്കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലുള്ളത്ര ബോധ്യം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇല്ലെന്നു തന്നെ പറയാം ഗോപാച്ചൽ മലമുകളിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് മലയുടെ ഒരു ഭാഗത്താണ് കോട്ടയും കൊട്ടാരങ്ങളും ഈ വഴി നേരെ പോയാൽ മലയുടെ താഴ്വാരത്തേക്കാണെത്തുക 
അവിടെ പോയി ഗ്വാളിയോറിലെ സിന്ധ്യമാരുടെ കൊട്ടാരം കൂടി കാണണം അവിടേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് പ്രത്യേകതകളേറെയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ മലമുകളിൽ തന്നെയാണത് ആ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ രമേശ് ജി കാർ കൊണ്ടുചെന്നു നിർത്തി പൂർണമായും ശിലകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രമാണ് തേലീക്ക മന്ദിർ എന്ന് അത് അറിയപ്പെടുന്നു പടിപ്പുര കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ശൈലിയിലുള്ള വലിയൊരു ക്ഷേത്രമാണ് മുന്നിൽ തേൻ നിറമുള്ള സാൻസ്റ്റോണിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ക്ഷേത്രം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ചതാണിത് അടുത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യൻ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ ശൈലിയുടെ സമുന്നയമാണ് ക്ഷേത്രമെന്ന് തോന്നും തേലീക്ക മന്ദിർ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം എണ്ണക്കാരന്റെ ക്ഷേത്രമെന്നാണ് പണ്ട് ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന എണ്ണക്കച്ചവടക്കാരുടെ സമുദായം നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ ക്ഷേത്രമായതുകൊണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഒരു പേര് ലഭിച്ചതെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അങ് അകലെ ഒരു ഗുരുദ്വാര കാണാം ഇരുപത്തിനാല് മീറ്ററാണ് ഇതിന്റെ ഉയരം ഏഴുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരമാണത് ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമൊന്ന് നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നിരവധി കൊത്തുപണികളോടു കൂടിയ ഗംഭീരമായ ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് എ ഡി എഴുന്നൂറിനും എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിനും ഇടയിലായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണമെന്നാണ് ഗവേഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത് ഗുർജാര പ്രതിഹാര രാജവംശകാലത്ത് മിഹിരഭോജ എന്നൊരു രാജാവാണ് ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചതെന്നും ചില രേഖകളിലുണ്ട് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കുത്തബ്ദീൻ ഐബക് ഇൽത്തുമിഷ് തുടങ്ങിയ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളുടെ പടയോട്ട കാലത്ത് ക്ഷേത്രത്തിന് വലിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം പല നിർമ്മിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അത് പൊളിച്ച കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ മറ്റു ചില മന്ദിരങ്ങൾ പണിതുവെന്നും ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്ത് കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു മോസ്ക് തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്നത്രേ മറാത്ത സൈന്യത്തിന്റെ പടയോട്ട കാലത്ത് അത് തകർക്കപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് പിന്നീടുള്ള പല കാലത്തും ക്ഷേത്രത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലായ ക്ഷേത്രത്തെ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന വിധം പുനഃസൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത് ഇന്നൊരു സംരക്ഷിത സ്മാരകമാണ് ക്ഷേത്രം തേലീക്ക മന്ദിറിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും ഞാൻ നടത്തം തുടർന്നു പടിപ്പുരയുടെ മറുഭാഗത്ത് മതിൽക്കെട്ടിനപ്പുറം കാണുന്ന വെളുത്ത കെട്ടിടമാണ് ഇവിടുത്തെ ഗുരുദ്വാര ബന്ദിചോട് ഗുരുദ്വാര എന്നതറിയപ്പെടുന്നു രമേശ് ജി കാറുമായി ഇവിടെ കാത്തുകിടപ്പുണ്ട് സഞ്ചാരം പത്താം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ അലാസ്ക സൈബീരിയോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കൻ ഭൂപ്രദേശം മഞ്ഞുമൂടിക്കിടക്കുന്ന പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളും അതിലൂടെ ശ്വാനന്മാർ വലിക്കുന്ന മഞ്ഞുവണ്ടിയിലെ യാത്രയും ഗ്ലേഷ്യറുകളും വനങ്ങളും തടാകങ്ങളും അമേരിക്കൻ സ്വർണാന്വേഷണ നാളുകളുടെ ബാക്കിപത്രങ്ങളും ഗോത്ര സംസ്കാരവും തുടങ്ങി അലാസ്കയിലെ നൂറു നൂറ് കാഴ്ചകൾ റൊമേനിയ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പട്ടണങ്ങൾ നിഷ്കളങ്ക ജീവിതം പുലരുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾ പുരാതന കോട്ടകൾ ആധുനിക നിർമ്മിതികൾ റൊമേനിയ വേറിട്ടൊരു അനുഭവമാണ് ഓസ്ട്രിയ ആൽപ്സ് പർവ്വതം അനുപമമായ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച നാട് ഡാന്യൂബ് തഴുകി ഉണർത്തിയ സംസ്കാരങ്ങളുടെ നാട് ചരിത്രത്തിന്റെ കുളമ്പടിപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞ വിയന്നയും കലയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ആധുനികതയുടെയും ആഘോഷ കാഴ്ചയൊരുക്കുന്ന ഓസ്ട്രിയൻ പട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും അനുവാചകന് അനിർവചനീയമായ അനുഭവമാകുന്നു സ്ലോവാക്കിയ മണ്ണും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള രാഗസാന്ദ്രമായ ബന്ധം കണ്ടെടുക്കാവുന്ന നാട് ഭൂതകാലത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകളും പ്രകൃതി ഭംഗിയും ചരിത്ര നിർമ്മിതികളും സാംസ്കാരിക സവിശേഷതയും കൊണ്ട് ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു സ്ലോവാക്കിയ ഫുക്കറ്റ് ആൻഡമാൻ കടലിൽ തായ്ലാൻഡിന്റെ ഭാഗമായ സുന്ദര ദ്വീപ് ബുദ്ധക്ഷേത്രങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റികളും വിചിത്ര ഭക്ഷണവും കടൽ കാഴ്ചകളുമെല്ലാം ഫുക്കറ്റിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ടെൻ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഗോപാച്ചൽ മല ഇറങ്ങുകയാണ് ഈ മലമുകളിൽ രാജവംശങ്ങളുടെ പ്രാമാണ്യ കാലത്ത് ജൈനമതം പ്രബലമായിരുന്നു ധാരാളം ജൈനക്ഷേത്രങ്ങളും തീർത്ഥങ്കര പ്രതിമകളുമൊക്കെ നിർമ്മിതമായ കാലമാണത് മലയിലെ പാറകളിൽ അങ്ങിങ്ങായി അതിപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയാണ് ഈ മലമുകളിൽ ജൈനന്മാരുടെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിതമായത് റോക്കട്ട് ശില്പങ്ങളും ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങളും അവരിവിടെ നിർമ്മിച്ചു ഇ
ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം ജൈന തീർത്ഥങ്കര പ്രതിമകളാണ് ഗോപാചൽ മലയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് മുന്നിൽ കാണുന്നത് ഒരു റോക്ക് കട്ട് ജൈന ക്ഷേത്രമാണ് കാഠിന്യം കുറഞ്ഞ സാൻസ്റ്റോണിന്റെ മലയാണ് അതിനാൽ ഇതിൽ ശില്പങ്ങൾ കൊത്തിയെടുക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നു ജൈന തീർത്ഥങ്കരന്മാരായ ആദിനാഥ മഹാവീര നേമിനാഥ ഋഷഭനാഥ എന്നിവരുടെ പ്രതിമകളാണ് ഇവിടെയുള്ളവയിൽ കൂടുതലും തോമർ രജപുത്രന്മാരുടെ കാലത്ത് ജൈനന്മാർക്ക് ഇവിടെ വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചു നൽകിയിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ മലയിൽ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളും വന്നിരുന്നു എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു ഈ മലയിൽ ഏറ്റവും അധികം ജൈന നിർമ്മിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവിടം രജപുത്രരിലെ പരിഹർ വിഭാഗത്തിന്റെ കൈവശമായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത് കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്കിന്റെ കൈവശമെത്തി കനത്ത കോട്ട മതിലുകൾ പല ലെവലുകളിലായി മുന്നിൽ കാണാം ഗോപാചൽ മലയെ ഒന്നാകെ ചുറ്റി നിൽക്കുകയാണ് അതെന്ന് തോന്നും പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പലരുടെ കൈവശമായിരുന്നു ഈ മല കഴിഞ്ഞ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ കോട്ടയിൽ പല കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ബലപ്പെടുത്തലുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാർ താഴ്വാരത്തേക്കെത്തി ഇവിടെ നിന്നും ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു വേണം സിന്ധ്യമാരുടെ പാലസിലേക്ക് പോകാൻ രമേശ്ജിക്ക് വഴി അറിയില്ല അദ്ദേഹം ആദ്യമായാണ് ഗ്വാളിയോറിൽ വരുന്നതു തന്നെ ഒരാളോട് വിവരം തിരക്കിയപ്പോൾ ഈ വഴി നേരെ പോയാൽ മതിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതനുസരിച്ച് രമേശ്ജി നേരെ വണ്ടി വിടുകയാണ് ഇടുങ്ങിയ പാതകളുള്ള തിരക്കേറിയ ഒരു നഗരമാണ് ഗ്വാളിയോർ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ പുകൾപ്പെട്ട നിരവധി രാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും കടന്നുപോയ രാജനഗരമാണിത് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സൂരജ് സെൻ എന്ന നാട്ടുരാജാവാണ് ഗ്വാളിയോർ നഗരം സ്ഥാപിക്കുന്നത് തുടർന്ന് രജപുത്രരും ഹൂണന്മാരും ഡൽഹി സുൽത്താൻമാരും ഗുർജാര രാജവംശവും മുഗുളന്മാരും സിന്ധ്യമാരുമെല്ലാം ഗ്വാളിയോർ എന്ന രാജ്യത്തെ ഭരിച്ചു ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഉത്തരേന്ത്യൻ നഗരത്തിന്റെ എല്ലാ പരാധീനതകളുമുള്ള ഇടമാണ് ഗ്വാളിയോർ എന്ന് തോന്നും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകൾ പാന്തിയോരങ്ങളിലെ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം പൊടി പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു ഇവിടേക്ക് വരുന്നതുവരെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഗ്വാളിയോർ എന്നത് രാജപ്രൌഢിയുടെ പളപളപ്പുള്ള ഒരു നഗരമായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി ഏറെക്കാലം അധികാരത്തിലിരുന്ന മാധവറാവ് സിന്ധ്യയുടെ നഗരം കൂടിയാണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഒട്ടേറെ പ്രമുഖരെ ഈ നഗരം സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ജനിച്ചത് ഗ്വാളിയോറിലാണ് സിനിമ സാഹിത്യം സംഗീതം സ്പോർട്സ് എന്നീ രംഗങ്ങളിലേക്കെല്ലാം നിരവധി പ്രതിഭകളെ ഗ്വാളിയോർ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൽ വളരെ ചർച്ചയായ വ്യവസായ കേന്ദ്രമായിരുന്ന ഗ്വാളിയോർ ഗ്രാസിമിന്റെ ആസ്ഥാനം ഇവിടെയായിരുന്നു ഗ്വാളിയോർ റയോൺസ് എന്ന പേരിൽ കോഴിക്കോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പനിയും അതിനെതിരെ നടന്ന സമരങ്ങളുമൊക്കെ ഏറെ പ്രസിദ്ധമാണ് ലക്ഷ്മിഭായ് നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ രാജാ മാൻസിംഗ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ആർട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി രാജാമാത വിജയരാജ സിന്ധ്യ കൃഷി വിശ്വവിദ്യാലയം തുടങ്ങി ആറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഈ നഗരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ നഗരത്തിന് കുറുക്കു വഴികളിലൂടെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാകാം ഈ യാത്രയിൽ അധികം വൃത്തിയില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ മെയിൻ റോഡുകൾക്കരികിലെ കാഴ്ചകൾക്കും വലിയ മാറ്റമില്ല പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങൾ മുതൽ സിന്ധ്യ രാജവംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഗ്വാളിയോർ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് വിധേയത്വമുള്ള നാട്ടുരാജ്യം എന്ന നിലയിൽ ഗ്വാളിയോർ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്നതുവരെ നിലനിന്നു ഇവിടെ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു വാഹനമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ പോലെയല്ല ഇതിൽ പത്തും പതിനഞ്ചും പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം ചിലത് സി എൻ ജി കൊണ്ട് ഓടുന്നതാണ് ഷെയർഡ് ടാക്സി പോലൊരു സംവിധാനമാണിത് ഒരു റൂട്ടിൽ ഓടുമ്പോൾ പലരും അതിൽ ചെന്നു കയറും ഇറങ്ങേണ്ടിടത്ത് വണ്ടി നിർത്തിയിറങ്ങാം അതിനുള്ള കാശും നൽകാം ലൈൻ ബസിന്റെ ഒരു ചെറിയ പതിപ്പ് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ രൂപമാണെങ്കിലും യാത്രയിൽ ബസിന്റെ സ്വഭാവമാണിതിന് അങ്ങനെ കുറേ ദൂരം ഓടി കാർ ഒരു പടിപ്പുരയുടെ മുന്നിലേക്കെത്തി ഇതാണ് സിന്ധ്യമാരുടെ ജയ് വിലാസ് പാലസിന്റെ പടിപ്പുരകളിലൊന്ന് കൊട്ടാരത്തിന്റെ പ്രധാന ഗേറ്റ് ഇതല്ല അവിടെ വലിയൊരു രാജപാതയും കവാടവുമുണ്ട് നഗരത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തുകൂടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗൂഗിൾ ഞങ്ങളെ ഈ വഴിയിലൂടെ എത്തിച്ചത് ഈ വഴി പോകുമ്പോഴും പ്രതാപമുള്ള ഒരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമൊന്നും കാണുന്നില്ല മറ്റു കെട്ടിടങ്ങൾ ഒട്ടും സൗന്ദര്യമില്ലാത്തവയാണ് 
കുറെ ദൂരം കൂടി ഓടി പിന്നെ അധികം കെട്ടിടങ്ങളില്ലാത്ത ഒരിടത്തേക്കെത്തുന്നു വീണ്ടും ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും അതിനു മുന്നിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയും കണ്ടു അവിടെ വണ്ടി നിർത്തി ഞാൻ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ അങ്ങകലെ മറ്റൊരു കവാടം കണ്ടു ജെയ് വിലാസ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ പ്രധാന കവാടമാണത് ഒരു കാലത്ത് എത്രയോ പ്രതാപത്തോടെ കിടന്ന ഉദ്യാനങ്ങളും മറ്റുമായിരുന്നിരിക്കണം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ വലിയ പരിചരണമൊന്നുമില്ലാത്ത മട്ടിലാണവ അടുത്തേക്ക് നടന്നെത്തുമ്പോൾ ജയ് വിലാസ് അതിബൃഹത്തായ ഒരു കൊട്ടാരമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ജയ് വിലാസ് മഹൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊട്ടാരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിനാലിൽ നിർമ്മിച്ചതാണിത് അക്കാലത്ത് ഒരു കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് നിർമ്മിച്ച കൊട്ടാരം ഇന്നായിരുന്നെങ്കിൽ പതിനായിരം കോടി രൂപ വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചില്ലുകൂടിനകത്ത് ഒരു റെയിൽവേ കോച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കുതിരവലിക്കുന്ന ആ കോച്ചിലായിരുന്നു ഗ്വാളിയോറിന്റെ അഞ്ചാം മഹാരാജാവായിരുന്ന മാധവറാവു സിന്ധ്യ ഒന്നാമൻ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് ഇക്കാണുന്നത് കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുൻഭാഗം മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാലു വശങ്ങളുണ്ട് ഈ കൊട്ടാരത്തിന് വലിയ സൗകര്യങ്ങളുള്ള നാനൂറ് മുറികളുള്ള കൊട്ടാരം സർ മൈക്കിൾ ഫിലോസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആർക്കിടെക്റ്റാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ടസ്കൻ ഇറ്റാലിയൻ കൊറിന്ത്യൻ ശൈലികൾ കൂട്ടിയിണക്കിയായിരുന്നു രൂപകൽപ്പന ഇന്ത്യൻ വാസ്തുശില്പ ശൈലികളൊന്നും തന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അക്കാലത്ത് അതിസമ്പന്നമായിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു ഗ്വാളിയോർ ആ സമ്പന്നത പൂർണമായും പ്രതിഫലിക്കും വിധമാണ് കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രമുഖനും പലതവണ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ മാധവറാവു സിന്ധ്യയുടെ താമസയിടവും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു ഗ്വാളിയോർ ഭരിച്ച ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രാജാവ് ജിയാജി റാവു സിന്ധ്യയുടെ പുത്രനായിരുന്നു മാധവറാവു സിന്ധ്യ ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി പരിശോധനയുണ്ട് ടിക്കറ്റ് കാണിക്കണം ബാഗുകളും മറ്റും ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കുകയും വേണം ടിക്കറ്റ് കാണിച്ച് ഞാൻ കൊട്ടാരത്തിന്റെ നടുമുറ്റത്തേക്ക് കയറി അതിവിസ്തൃതമായ ഒരു കൊട്ടാരം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു കൊട്ടാരമുണ്ടോ എന്ന് സംശയിച്ചു പോകും നടുവിൽ വലിയൊരു ഉദ്യാനം ചുറ്റോടു ചുറ്റും കൊട്ടാരക്കെട്ടുകൾ ഇതാണ് ജയ് വിലാസ് മഹൽ ഇതിനകത്തെ അത്ഭുതങ്ങളിലേക്കാണ് ഇനി എന്റെ സഞ്ചാരം 